மெகா டிவி நேரிடுக்கு அன்பு வணக்கம் மகளிர் நலம் பெண்களுக்கான பல பிரச்சனைகளை பற்றி பார்த்துட்டு இருக்கோம் சென்ற நிகழ்ச்சியில் குழந்தையின்மை சிகிச்சை முறைகளில் வர நவீன சிகிச்சை முறைகளை எந்த முறையில் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக கொண்டு போவதற்கு ஒரு ஆண் பெண் ஒரு தம்பதியினர் என்னென்ன வழிமுறைகளை கடைபிடிக்கணும் என்ன வகையில் அவங்கள உடம்பை மனதை தயார்படுத்தி கொள்ளணும் என்பதை பற்றி நம்ம பார்த்தோம் இன்று இந்த செயற்கை கருத்தரிப்பு செய்வதில் எந்த விதத்தில் சக்ஸஸ் ரேட்டை அதிகப்படுத்த முடியும் இதற்கு நீங்கள் தெரிஞ்சு கொள்ள வேண்டிய விஷயங்கள் என்ன கண்டிப்பாக இப்போ செயற்கை கருத்தரிப்பு ஒரு முறை செய்கிறாங்க ஃபெயிலியர் ஆகுது ஸோ அடுத்த முறை அதை சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் கவரத்தில் கொள்ளணும் எந்த முறையில் செய்யும்போது வாய்ப்புகள் அதிகமாகலாம் இதற்கு நீங்கள் கவனிக்க வேண்டிய விஷயங்கள் என்ன இப்போ ஒரு செயற்கை கருத்தரிப்பு ஃபெயிலியர் ஆயிருக்க ஒருத்தருக்கு அப்படின்னா என்ன காரணத்தினால ஃபெயிலியர் ஆயிருக்கு ஒன்று அவங்களோட இயற்கையான ப்ராபபிலிட்டியே ஒரு இருபது பர்சன்ட் டாக்டர் இருபத்தஞ்சி பர்சன்ட் கொடுத்தாங்கன்னா அந்த இருபத்தஞ்சி பர்சன்ட்டில் ஒரு ஃபெயிலியராக இருக்கலாம் பல நேரங்களில் கருமுட்டைகளோட அதில் பார்க்கும்போது தெரியும் முட்டைகளோட குவாலிட்டி விந்துக்களோட குவாலிட்டி அந்த விந்துக்களும் முட்டைகளும் சேரும் பொழுது அந்த கரு உருவாகிற கருவின் வளர்ச்சியோட விகிதம் அதோடய ரேட் ஆஃப் க்ரோத் எந்த அளவில் அது க்ரோத் இருக்குது அதுக்கு வந்து சில ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் இருக்குது இந்த செ ரெண்டு செல் ஸ்டேஜு நாலு செல் ஸ்டேஜ் பிளாஸ்ட் மொருலா பிளாஸ்டர் செஸ்ட் காம்பேக்ட் ஸ்டேஜ் இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு ஸ்டேஜ் இந்த கரு வளரும்போது இந்த ஸ்டேஜஸ் எல்லாம் சீரான லெவலில் கரெக்டாக இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக இந்த கருவின் வளர்ச்சி திறன் அதோடய குவாலிட்டி நன்றாக இருக்கும் என்பது முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஸோ அந்த வகையில் இந்த கருவின் குறைகள் குறைபாடுகள் என்ன லெவலில் இருக்கும் அப்படின்றதுக்கு இதெல்லாம் ஒரு எவிடன்ஸ் நன்றாக கரெக்டாக வளர்ந்து ஒரு ஸ்பெசிஃபை செவன்டீன் ஹவர்ஸில் ஒரு டூ பிஎன் ஸ்டேஜ் இருக்கணும் அதுக்கடுத்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸில் அது வந்து ஒரு ஃபர்டிலைஸ் ஆகி அந்த பொலார் பாடிஸ் எக்ஸ்ட்ரோவேட் ஆகணும் அதுக்கப்புறம் ஒரு காம்பேக்ட் ஸ்டேஜ் நான்கு நாட்டில் வரணும் ஒரு பிளாஸ்டோசிஸ்ட் ஐந்து நாளில் வரும் ஒரு எக்ஸ்பேண்டட் பிளாஸ்டோசிஸ்ட் அஞ்சுலேருந்து ஆறு நாள் வரும் இந்த மாதிரியான மாற்றங்கள் அனைத்தும் அந்த காலகட்டத்துக்கு ஏற்ற அளவு சீரான முறையில் இருப்பது வெகு வெகு முக்கியம் ஸோ கண்டிப்பாக ஒரு பெண்ணுக்கு இந்த ஒரு ஐவிஎஃப் செய்கிறாங்க ஃபெயிலியர் ஆகுது அப்போ ஃபெயிலியர் ஆச்சு அடுத்த முறை இது சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக செய்வதற்கு சென்ற முறைகளில் என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் ஃபெயிலியருக்கு காரணங்கள் இருக்கும் அப்படிங்கிறத கண்டிப்பாக பார்க்கணும் பல நேரங்களில் எல்லாமே கரெக்டாக இருந்தாலும் ஒரு குறிப்பிட்ட சதவீதம் சக்ஸஸ் தான் வரும் சில நேரங்களில் சில மாற்றங்கள் இருக்கலாம் ஸோ எல்லாம் கரெக்டாக இருக்குது ஆனால் சக்ஸஸ் வரல அப்படின்ற பெண்களுக்கு அடுத்த முறை சக்ஸஸ் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பண்ணுவதற்கு என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் பண்ணலாம் அதாவது ரெக்கரண்ட் ஐவிஎஃப் ஃபெயிலியர் அதாவது ரெக்கரண்ட் இம்ப்ளான்டேஷன் ஃபெயிலியர் கரு ஒட்டி வளராமல் போவதற்கு பல விதமான செயல்பாடுகள் காரணமாக இருக்கலாம் இல்லை எல்லாம் கரெக்டாக இருந்து ஃபெயிலியர் ஆனால் அடுத்த முறை சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பண்ணுவதற்கு என்னென்ன விஷயங்கள் பண்ணலாம் ஒரு கரு ஒட்டி வளர்வதற்கு பொதுவாக கரு முட்டைகள் சீராக இருக்கணும் அந்த கரு உருவாகும் பொழுது இப்போது கரு வளர்ச்சி வந்து மூன்று நாட்கள் ஐந்து நாட்கள் இருக்கும் இந்த தேர்ட் டே என்ற முறை அந்த அந்த ஸ்டேஜில் ஒரு கருவை வள ஐ மீன் கருவை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும்போது சக்ஸஸ் ரேட்டை விட ஐந்தாவது நாள் கரு அதாவது பிளாஸ்டர் சிஸ்ட்னு சொல்லுவோம் இந்த பிளாஸ்டர் சிஸ்ட் கருவை எடுத்து வைக்கும் பொழுது சக்ஸஸ் ரேட் கண்டிப்பாக அதிகம் ஏன்னா பல நேரங்களில் ஒரு பத்து முட்டைகள் உருவாகுது அதில் ஒரு எட்டு கரு உருவாகுது அதில் ஒரு ஐந்து ஆறு இல்லை நான்கு ஐந்து தான் பிளாஸ்டர் சிஸ்ட் லெவலுக்கு போகும் ஸோ அந்த பிளாஸ்டர் சிஸ்ட் லெவலுக்கு போகும்போது அந்த கருவோட வளர்ச்சிகளும் நல்ல கருவாக வளருவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் உண்டு இது அனைத்தும் இல்லை ஆனால் இதில் கொஞ்சம் சாத்திய சக்ஸஸ் ரேட் கொஞ்சம் அதிகம் ஸோ கண்டிப்பாக பிளாஸ்டோசிஸ் முறை மூலமாக கருத்தரிக்கு வாய்ப்புகள் கண்டிப்பாக அதிகம் ஸோ கண்டிப்பாக ஒரு முறை ஃபெயிலியர் ஆகிறவங்களுக்கு அடுத்த முறை பிளாஸ்டோசிஸ் போனதுன்னா பிளாஸ்டோசிஸ் அளவில் கருவை வைக்கும் பொழுது கருத்தரிப்பதற்கு வாய்ப்புகள் அதிகம் இரண்டாவது இந்த கரு வளர்வதற்கு அந்த வெளித்தோல் பல நேரங்களில் திக்காக இருக்கும் அந்த அவுட்டர் ஷெல் ஆஃப் தி எம்ப்ரியோ திக்காக இருக்கும் அந்த திக்னஸ் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு இருக்கணும் அந்த திக்னஸ் அதிகமாக இருந்தால் பல நேரங்கள் அந்த கருவால் அந்த அந்த வெளித்தோலிலிருந்து வெடித்து வெளிவந்து கர்ப்பப்பையில் ஒட்டுறதுக்கான திறன் குறைவாகும் ஹேச்சிங் சொல்லுவோம் ஒரு முட்டை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் வந்து முட்டையிலேருந்து பொறிச்சு வர்றது ஹேச்சிங் சொல்கிற மாதிரி ஒரு கருவானது அந்த ஷெல்லருந்து வெளிவருவதற்கு பல நேரம் அந்த அவுட்டர் ஷெல் லைனிங்லேயே திக்காக இருக்கும் இதை ஜோனா பெலிசிடான்னு சொல்லுவோம் இந்த ஜோனா பெலிசிடா திக்காக இருக்கிறதுனால பல நேரங்களில் இந்த கருவாக வெடிவந்து ஒட்டு வளர் ஒட்டி வளர்வது குறைவாக இருக்கும் ஸோ
ஃபோர்த் டே ஆர் ஃபிஃப்த் டே கருவில் அந்த பிளா அந்த லேசர் மூலமாக ஒரு சிறு துளை அந்த தோலில் தின்னஸ் உருவாக்கி அதை கருவை எடுத்து வைக்கும் பொழுது ஒட்டி வளர தன்மை அதிகமாக அடுத்ததாக இந்த பெண்களுக்கு பல நேரங்களில் ஒருவேளை கர்ப்பப்பையின் உள் சுவர் அந்த எண்ணமற்ற லைனிங் லேயரில் சில குறைபாடுகள் இருக்கலாம் பொதுவாக ஹிஸ்டோஸ்கோபி பண்ணுறோம் கர்ப்பப்பை உள் சுவர் சரியாக இருக்குன்னு பார்க்குறோம் அதோடய லைனிங் லேயர் நன்றாக இருக்குது என்பதை உறுதி செய்த பின் தான் அதை நம்ம செலுத்துகிறோம் ஆனால் பல நேரங்களில் அந்த லைனிங் லேயரில் உள்ள சில ஹிஸ் மாற்றங்கள் அதாவது அந்த செல்லுலர் மாற்றங்களில் சில மாற்றங்கள் தேவை ஒரு கரு ஒட்டி வளர்வதற்கு சரியான நேரம்ங்கிறது ஒரு எண்டோமெட்ரியம் ரிசெப்டிவ் ஸ்டேஜில் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த ரிசெப்டிவ் ஸ்டேஜஸ் சில நேரங்களில் ஒரு குறிப்பிட்ட காலகட்டத்தில் மட்டும்தான் இருக்கும் ஒரு நார்மலாக மென்ஸ்ட்ரேட் ஆகிற பெண்களுக்கு ஒரு பதினான்குலேருந்து பதின இருபத்தோரு நாட்கள் அந்த மூன்று நாட்கள்லேருந்து ஐந்து நாட்கள் தான் அதோடய விண்டோ பீரியட்னு சொல்லுவோம் விண்டோ ஆஃப் இம்ப்ளான்டேஷன் சொல்லுவோம் இந்த விண்டோ ஆஃப் இம்ப்ளான்டேஷன் ஒவ்வொரு பெண்களுக்கும் ஒவ்வொரு சைக்கிள்லேயும் வித்தியாசப்படலாம் ஸோ இந்த வகையில் வித்தியாசப்படும் பொழுது இந்த கருவை அந்த ஸ்டேஜில் எடுத்து ஒட்டி வளர வைப்பதற்கு பல நேரங்களில் அதோடய வெளி துவாரத்தை தின் பண்ணி அந்த கருவை எடுத்து உள்ள வைப்போம் ஸோ இந்த வகையில் இந்த கருவை எடுத்து உள் செலுத்தும் பொழுது பல நேரங்களில் இந்த கரு ஒட்டி வளர்கிற தன்மை அதிகமாகும் இது நாங்கள் வந்து எண்டோமெட்டல் ரிசெப்டிவ் அரே டெஸ்ட்னு சொல்கிறோம் இந்த எரா டெஸ்ட்னு சொல்கிற எண்டோமெட்டல் ரிசெப்டிவிட்டியை ஸ்டடி பண்ணி அந்த எண்டோமெட்டல் ரிசெப்டிவ் இந்த ஸ்டேஜில் இந்த கருவை வச்சா ஒட்டி வளர்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் என்பதை பரிசோதித்து அதன் பின் அந்த ஸ்டேஜில் அந்த கருவை எடுத்து வைக்கும் பொழுது கரு ஒட்டி வளர்கிற தன்மை அதிகமாகும் இதனால் கருத்தரிப்பதற்கான வாய்ப்புகளும் அதிகம் ஸோ இந்த வகையில் கரு ஒட்டி வளர்வதற்கு இதில் ஒரு முக்கியமான விஷயங்களாக நம்ம கருதுகிறோம் அடுத்ததாக கரு ஒட்டி வளர்வதற்கு அடுத்து பல நேரங்களில் அந்த கர்ப்பப்பையின் சுவரில் ஏதாவது இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் சொத்துக்கள் இருந்தால் அதை சரி செய்த பின் தான் வைக்கிறோம் சில நேரங்களில் அதில் சில கருவை எடுத்து வைக்கும் பொழுது சில இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் வருவதற்கு ஒரு குறிப்பிட்ட மருந்துகள் செலுத்துவதன் மூலமாக இது ஒட்டி வளர்கிற தன்மை அதிகமாக இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஸோ இது எல்லாமே கர்ப்பப்பையை சரிப்படுத்துகிறோம் கருவின் தோலை தின் பண்ணுறோம் ஐந்தாவது நாள் கருவை வைக்கிறோம் ஆனால் இது எல்லாவற்றுக்கு மேலே இந்த கருவானது ஒரு யூப்ளாய்டு எம்ப்ரியோ அதாவது நல்ல கரு அந்த கருவிலே வந்து குரோமோசோம்ஸ் இருக்குது நார்மலாக ஒரு குரோமோசோம் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் எக்ஸ் ஒய் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் எக்ஸ் எக்ஸ் அப்படின்ற சதவ க எண்ணிக்கை இருக்கும் சில நேரங்களில் சில கருவானது குறைபாடுகளோடு இருக்கும் இந்த குறைபாடுகளோட ஒரு கரு இருந்ததுன்னா இதோட ஒட்டி வளர்கிற தன்மை குறைவாக இருக்கும் ஸோ அப்போ என்ன நம்ம பண்ணோன்னா அந்த கருவின் செல்ஸை எடுத்து இந்த கருவில் குறைபாடுகள் இருக்கிறதா என்பதை பரிசோதித்து அந்த கருவில் குறைபாடுகள் அதை வந்து என்னென்னா அதோட செல்லை எடுத்து அதை பயோப்சி பண்ணி அதை வந்து ப்ரீ இம்ப்ளான்டேஷன் ஜெனடிக் டயக்னோசிஸ் பண்ணுறோம் அதன் மூலமாக இந்த கரு நல்ல கருவா ஏன்னா சில கரு பார்க்குறதுக்கு நல்லா இருக்கும் இன்னும் ஐந்து பிளாஸ்டிசிஸ் இருந்தால் அதில் ஒரு பிளாஸ்டிசிஸ் தான் நன்றாக இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க இது உலக அளவில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட விஷயம் அப்போ பார்க்குற எல்லா பிளாஸ்டர் சிஸ்டம் பார்க்குறதுக்கு நன்றாக இருந்தாலும் அதோட குரோமோசோம்ஸில் குறைபாடுகள் இருக்கிறனால பல நேரங்களில் இயற்கையை நல்ல கருவை ஒட்டி வளர வைக்காது ஸோ அந்த வகையில் கருவினை எடுத்து அந்த கருவில் ஒரு பயோப்சி பண்ணி அதனை பரிசோதனைக்கு அனுப்பி அந்த பரிசோதனையில் இந்த கரு நல்ல கருவா என்பதை உறுதி செய்த பின் இந்த கருவை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும்பொழுது இந்த கரு ஒட்டி வளர்வதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாகிறது ஸோ பிரரி ப்ரீ இம்ப்ளான்டேஷன் ஜெனடிக் டயக்னோசிஸ் இதன் மூலமாக நல்ல கருவா என்பதை பரிசோதித்து செலுத்துவதன் மூலமாக கருத்தரிப்பதற்கு வாய்ப்புகள் அதிகம் இதற்கு அடுத்த கட்டமாக இதற்கும் மேலே சில நேரங்களில் வேறு என்னென்னலாம் பண்ணலாம் டாக்டர் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா குறிப்பாக பெண்களுக்கு இந்த ஒட்டி வளர தன்மைக்கு சில நேரம் எல்லாம் க்ளூ க்ளூன்னு ஒன்று சொல்கிறாங்களே டாக்டர் எண்டோமெட்ரியில் க்ளூ வச்சா ஒட்டுன்னு இது தவறு இந்த க்ளூனால் ரொம்ப பெரிய விஷயங்கள் இல்லைன்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் ஒரு ஸ்டடீஸில் இது கொஞ்சம் கூடுதல்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் பல ஸ்டடீஸ் இது வந்து தேவையில்லாத விஷயம் சொல்கிறாங்கன்னு சொல்கிறோம் எண்டோமெட்ரியல் ஸ்க்ராச்சிங் சொல்லுவோம் கண்டிப்பாக இந்த ஹிஸ்டோஸ்கோபி பண்ணும்போது அந்த எண்டோமெட்ரியல் ஸ்லைட்டாக ஸ்க்ராச் பண்ணிவிட்டு கருவை எடுத்து வைக்கும் பொழுது அதோட ஒட்டி வளர்கிற தன்மை அதிகமாக இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க சில பெண்களுக்கு நாங்கள் வந்து அந்த எண்டோமெட்ரியல் லைனிங் தின்னாக இருக்கும் மெலிதாக இருக்கும் ஏழு அந்த மாதிரி இருக்கும் நார்மலாக எண்டோமெட்ரியல் லைனிங் ஒரு எட்டுலேருந்து பத்துக்குள்ளே இருந்தால் கரு ஒட்டி வளர்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் சில நேரங்களில் இது ஒரு குறைவாக இருந்தால் சில பிளேட்லெட்ஸ் அந்த பிளேட்லெட்ஸ் பிஆர்பி இன்ஜெக்ஷன
அதன்பின் இந்த கருவை வைக்கும் பொழுது கருத்தரிப்பதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் பல நேரங்களில் இந்த கருவை எடுத்து ஃப்ரீஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும் பொழுதும் ஓரளவு சக்ஸஸ் ரேட் அதிகமாகும் இந்த வகையில் கருவை பரிசோதித்த பின் கரு தரிப்பதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் சில பெண்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா கரு நல்லாயிருக்கும் ஒட்டி வளரும் ஆனால் ஒரு காலகட்டத்துக்கு மேலே வளராது ஸோ இந்த மாதிரியான கெமிக்கல் ப்ரெக்னன்சி இவை வருவதற்கு பல நேரங்களில் ஒரு பெண்ணின் உடலில் சில குறைபாடுகள் அதாவது இம்யூனலாஜிக்கலாக சில பிரச்சனைகள் இருக்கலாம் த்ராம்பபிலியான் சொல்லுவோம் இந்த த்ராம்பபிலியான் இருக்கிற பெண்களுக்கு இந்த கரு ஒட்டி வளர்கிற தன்மை குறைவாக இருக்குது இதுக்கு சில மருந்துகள் குறிப்பாக செலுத்தும் பொழுது இதோட ஒட்டி வளர்கிற தன்மை அதிகமாகும் சில பெண்களுக்கு இந்த கரு ஒட்டி வளர்வதற்கு எதிரான சில இம்யூனலாஜிக்கல் சிஸ்டம் நேச்சுரல் கில்லர் செல்ன்னு சொல்லுவாங்க அந்த நேச்சுரல் கில்லர் செல்ஸ் குறைவாக இருக்கும் இதனை வந்து சரி செய்யும் பொழுது பல நேரங்களில் இது ஒட்டி வளர்கிற தன்மைகளை அதிகப்படுத்தலாம் சில பெண்களுக்கு எஸ்எல்இ லியூபஸ் ஆன்டிகோகலன் என்ற எதிர் அணுக்கள் ஆட்டோ இம்யூன் ஆன்டிபாடிஸ் நம்ம உடலில் செல்களுக்கு எதிரான ஆன்டிபாடிஸ் உருவாயிருக்கலாம் இந்த ஆன்டிபாடிஸ் இந்த கரு ஒட்டி வளர்வதை குறைப்படுத்தலாம் பல நேரங்களில் இது க கரு ஒட்டும் பொழுது அதில் உள்ள இரத்த குழாய்களில் இரத்த உறைவு ஏற்பட்டு த்ராம்போசிஸ் ஏற்பட்டு வளராமலும் போகலாம் இதனை சரி செய்வதற்கு சில நல்ல மருந்துகள்லாம் இருக்குது அவற்றை செலுத்தும் போது இந்த கரு ஒட்டி வளர்கிற திறன் கண்டிப்பாக அதிகரிக்கும் ஸோ இந்த வகையில் ஒரு பெண் ஐவிஎஃப் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக செய்வதற்கு இரண்டு முறை ஃபெயிலியரான பெண் அடுத்து ச கருத்தரிப்பதற்கு பல நேரங்களில் இந்த வகையான முறைகளை கடைபிடிக்கும் பொழுது கண்டிப்பாக கருத்தரிப்பதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் ஸோ ஐவிஎஃப் ஃபெயிலியரான பெண்கள் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக சக்ஸஸ் அடைவதற்கு கண்டிப்பாக அவர்களுடைய உடல் மனம் ஆரோக்கியம் மற்றும் கருவின் குறைபாடுகள் கர்ப்பப்பையின் மாற்றங்கள் மற்றும் கர்ப்பப்பையில் ஒட்டி வளர்வதற்கு வாய்ப்புகள் அதிக கொடுத்தக்கூடிய சில மருந்துகள் இவற்றை எடுத்துக்கொள்வதன் மூலமாக கண்டிப்பாக கருவி தரிப்பு சதவீதம் கண்டிப்பாக அதிகரிக்கிறது இவை எல்லாவற்றுக்கு மேலாக மன அழுத்தம் குறைந்து மனதில் ஒரு ரிலாக்ஸேஷன் ஏற்படுவது முக்கியமான விஷயம் இந்த ரிலாக்ஸேஷன் அக்யூபஞ்சர் முறை மற்றும் முறையான சில மன அழுத்த குறைபாடுகளை குறைப்பதற்கான சில முறைகளை கடைபிடிக்கும் போது கண்டிப்பாக இந்த சக்ஸஸ் ரேட் அதிகமாகிறது என்பதை பல ஆய்வுகள் நிரூபிச்சிருக்குது ஸோ இந்த வகையில் சில அக்யூபஞ்சர் முறைகளும் இதற்கு ஒரு நல்ல முறை விஷயங்களை கொடுக்குது ஸோ உடல் மனம் ஆரோக்கியத்தை முறையாக பார்த்து சிறப்பாக இந்த நுணுக்கமான விஷயங்களை நம்ம பார்த்து ஐவிஎஃப் பண்ணும் பொழுது கண்டிப்பாக சக்ஸஸ் ரேட் எதிர்பார்த்ததை விட அதிகமாக கண்டிப்பாக வரும் இதன் மூலமாக ஃபெயிலியரான பெண்கள் கூட குழந்தை பெயர் பெற முடியும்